Ну, я можу сказати, скоріш, про те, як для багатьох харків'ян і для багатьох українців сьогодні змінюється відчуття себе і країни, незалежно від національності. Бачу, як багато, скажімо, євреїв України сьогодні, ну, сьогодні, останні роки, підтримують країну, дійсно намагаються співвідносити себе з цією країною, з її майбутньою, і опираються російські окупації. Справді щось нове, це справді якісь дуже серйозні зміни в житті країни і в житті суспільства. Тому що, ну, зазвичай, якщо згадати 90-ті роки, нульові роки, то єврейська громада або, скажімо, там, от російські етнічні групи, чи там, скажімо, інші національні групи, вони жили своїм життям і не завжди себе асоціювали саме з Україною, українською державою. Натомість сьогодні ну, це зовсім інше. Сьогодні українське суспільство справді сильно об'єднане. І сьогодні разом намагаються відстоювати країну етнічні українці, і етнічні євреї, і росіяни, і кримські татари, і інші національності, які сьогодні є в складі України, які є громадянами України. І тому, коли російська пропаганда, російські наративи будують цю свою інвазію, свою, свою війну довкола ідеї денацифікації, говорячи, що о, київська влада, що це нацисти, що, в принципі, українське суспільство має ці нацистські інтенції, насправді це велика брехня, це велика неправда, тому що е, якраз українці показують те, що в основу для них є дійсно об'єднання довкола ідеї України як такої, та, незалежно від національної приналежності, що ми всі сьогодні є власне політичною нацією, ми всі є сьогодні українцями, ми всі захищаємо свою країну. Для мене, для мене це особливо бурло, особливо, особливо неприємно чути. Чому? Тому що я 30 років живу в Харкові. Харків, справді, багатонаціональне місто, доволі відкрите місто. Я сьогодні про це говорив на зустрічі в Харкові. Завжди мирно і спокійно вживалися дуже різні національності. Вони любили це місто, вони люблять його далі. І коли почалася ця війна, то дуже багато харків'ян дійсно почало працювати, працювати на перемогу, почали підтримувати один одного. От мене є багато знайомих харківських євреїв, які теж в цій, цій ситуації не відділяються, без, скажімо, від українців, не відділяються від України. Тому що що вони передусім розуміють, що це їхня країна, що її треба захищати собі. Ну, література, по-перше, може фіксувати все те, що відбувається. Письменники можуть виступати певними очевидцями і певними свідками всіх тих подій, які відбуваються. Мені здається, це одне із завдань, одна із функцій культури, і воно це завдання і ця функція, вони дуже важливі. А по-друге, ну так чи інакше, культура – це та площина, в якій ми себе почуваємо більш-менш нормально і врівноважено. Так чи інакше, культура в нас асоціюється з нормальним життям, із нашою освітою, із нашим бекграундом, із нашим вихованням. І тому сьогодні людям, незалежно від того, чи знаходяться вони на лінії фронту, чи знаходяться вони глибоко в тилу, далі важливо слухати музику, читати книжки і розуміти, що от є ця культурна складова, є велике культурне поле. Ні, ну мається на увазі... Е... Я не думаю, що, що скажімо, Facebook стиль якось вплине на те, що я пишу. Це для мене не був літературний досвід. Це був, скоріше, от, дійсно досвід соціальний. Я намагався фіксувати те, що зі мною відбувається. Я писав цей щоденник не для того, щоб з нього зробити книжку. Ідея про книжку з'явилася пізніше. Мені просто було важливо деякі речі запам'ятати, щоб вони не загубилися, щоб вони не забулися. А ось якою буде література далі, я, чесно кажучи, зараз не готовий сказати. Поки що про це рано говорити, тому що ми зараз знаходимося серед великого, кривавого і дуже драматичного розламу. І нам, по-перше, потрібно вціліти всім самим, і, по-друге, зберегти все-таки нашу країну, щоб нас було наше майбутнє.